Daytrading am Kryptomarkt ist sehr lukrativ, denn zwei oder drei Tage pro Woche findet typischerweise eine Preisverschiebung um 10 bis 20 Prozent statt. Bitcoin wurde vor kurzem am japanischen Markt legalisiert. Auch Russland erwägt die Möglichkeit von Legalisierung. Wir haben mit ihnen Bitcoin und Ethereum besprochen. Aber alles in allem gibt es über 830 Kryptowährungen. Sind irgendwelche wichtigen Kryptowährungen außer Bitcoin und Ethereum im Kommen, auf welche die Interessenten ein besonderes Augenmerk legen sollten und welche exponentiell wachsen und die Spitze noch nicht erreicht haben? Es ist eine sehr gute Frage. Und um sie zu beantworten, müssen wir eine Brücke zur herkömmlichen Wirtschaft schlagen. An den klassischen Finanzmärkten, zum Beispiel an der amerikanischen Aktienbörse, gibt es die sogenannten Blue Chips. Es sind 30 oder 50 renommierte Aktien, je nachdem, ob es der deutsche oder der amerikanische Aktienmarkt ist. Es sind sehr werthaltige Unternehmen, wie auch die S&P 500. Am Kryptomarkt hat es ursprünglich nur eine renommierte Währung gegeben, nämlich den Bitcoin. Dann ist der Ethereum hinzugekommen und nun sind mindestens 20, 30 weitere Kryptowährungsprojekte im Kommen. Zwar fallen sie heute nicht auf, aber sie haben ein sehr hohes Wertpotenzial. Heute sind sie für das breite Publikum noch kein Begriff, werden aber nach den Schätzungen der Experten unserer Plattform in ein paar Jahren in allen Schlagzeilen stehen. Um anzudeuten, geht es um einige Projekte, die als verteilte Datenspeicher funktionieren, wie der bekannte Dropbox, wo die Blockchain-Teilnehmer ihren Speicherraum gemeinsam mit anderen nutzen können. Mindestens drei Teams arbeiten daran und einige davon werden sehr bald in der Öffentlichkeit erscheinen. Andere Projekte arbeiten daran, verschiedene Blockchains miteinander zu verbinden. Es gibt insgesamt 840 Kryptowährungen mit unterschiedlichen Infrastrukturen und es wird versucht, sie miteinander zu verbinden und kommunizieren zu lassen. Ich bin überzeugt, dass viele davon bald in die Bundesliga kommen werden. Weitere Projekte arbeiten an dem Datenschutz beim Datenaustausch, sei es Geld oder Post, Kryptografik oder belegter Privatmodus. Sie werden auch in Kürze berühmt werden. Es ist eine lange Liste. Es sind Branchen und Segmente einer werdenden Wirtschaft, die in einer kreativen und experimentellen Entwicklungsphase ist. Aber die Blue-Chip-Akteure dieser Wirtschaft werden in den nächsten Jahren zur Geltung kommen. Ich denke nicht, dass 820 davon überleben werden, aber 50 werden sich mit Sicherheit durchsetzen. Und wer sich früh genug darum kümmert, wird eventuell sehr gut daran verdienen können. Fantastisch. Als wir Bitcoin und Ethereum besprachen, sagten sie, dass diese Währungen mittlerweile eine Zwischenspitze erreicht hätten. Würden Sie den Neulingen des Kryptowährungsmarktes empfehlen, sich mehr auf das Kurzfristgeschäft zu konzentrieren, da die Kryptowährungen so volatil sind? Wäre Daytrading vielleicht genau das Richtige? Eine sehr professionelle Frage. Daytrading am Kryptomarkt ist sehr lukrativ. Denn zwei oder drei Tage pro Woche findet typischerweise eine Preisverschiebung um 10 bis 20 Prozent statt. Bei so einer Volatilität braucht man praktisch keine Leverage, aber man muss die Regeln kennen, was die Volatilität verursacht, wann sie beginnt und wann sie aufhört. Dieser Markt ist sehr emotional. Manchmal reagieren die Trader sehr akut auf Fake News, die absichtlich erfunden werden, um den Kurs aufzudrehen oder herunterzudrücken. Man muss sich mit der Dynamik vertraut machen, bevor man mit dem Daytrading beginnt. Man kann sehr leicht in eine Falle geraten und auf dem Hoch kaufen oder auf dem Tief verkaufen. Ich empfehle, Daytrading mit kleinen Ansätzen zu beginnen. Die erste Regel des Kryptomarktes ist, 
dass sie höchstwahrscheinlich zunächst verlieren werden oder ihre Aktiva etwa um 50 Prozent an Wert verlieren werden. Man muss sich darauf einstellen. Aber um das Gefühl zu bekommen, riskieren Sie zunächst mal nur kleine Beträge. Lernen Sie die Regeln und erst danach stocken Sie Ihr Risikokapital nach und nach auf. Ansonsten ist der langfristige Handel viel sicherer, denn generell wird der Kryptomarkt in den nächsten zwei Jahren zulegen, es sei denn, dass die Regierungen mit strikten Steuerungsmaßnahmen dazwischen kommen werden. Längerfristig kann man von dieser Volatilität absehen und im Kurzfristhandel sollte man eingangs nur kleinere Beträge riskieren, um die Regeln zu beherrschen und erst dann aufstocken. Super, und falls unsere Zuschauer weitere Fragen haben, können Sie sich bei Ihrer Firma erkundigen. Vielen Dank für den Besuch und ihre Expertenmeinung. Bitte, Jessica. Das war's von mir, aber wir möchten Ihre Meinung wissen. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren.